Mijn lieve broer en zuster, vriend en vriendin, familielid. Vandaag wil ik gezels weer iets saas wat op mijn hart komt. Ik heb het niks voorbereid, nie, maar het leeft op mijn hart. En uh, uit die staanspoor uit het ik net in die week, so twee, drie dagen terug, die gevoel gekregen dat ik dit wat op mijn hart leeft moet openbaren. Het is niet erg iets wat ik voorbereid het nie, maar het is iets wat op mijn hart geleef wordt om met jullie te gesels, en ik vertrouw voor die Heere, dat die Heere wacht voor mijn mond sal sit, my tong sal knoop, en dat hy dier die kracht van die eigen wat in en om my leven, die praatwerk zal doen, Ik heb absoluut niks voorbereid nie, dit is die doel, van die leerstelling nie, dit is nie rarig leerstelling, dit is net wat ik bykie gesels, oor omstandighede rondom ons, wat te kyk wat in Israel aangaan, op die oomlik, daar so by, uh, hoe kan ik sê, by die Gaza strook, en, uh, al die aanvallen wat ons ervaren, beleven, gezien het daar en die verschillende keuzes en besluiten wat thans gemaakt wordt, goed en slecht. En um, ja, die jaren druk het op mijn hart om in die richting een beetje te gezellig, net om voor mensen een beetje aan een perspectief te geven van hoe die jaren mij laat kijken naar al die situatie, van al die situatie en um, hoe kan ik zeggen Rusland, Rusland en Ukraine. Uh, dit wat daar aangaan, ons, ons weet, dit is nou al uh, jylle ruk wat daar oorlog aangaan, en daar is hier erg, daar is hier erg tekens wat voor ons wijst dat het uh, begin, uh, hoe kan ik sê, tot het einde kom nie. Daar is het hartseer en seer, en uh, daar is nie, daar is nie winner in oorlog nie, ek denk die meeste van, uh, die weet van ons ouders natuurlijk, of die ouwergaardes wat in oorlog was, sal vir julle sê, daar is nie winner in oorlog nie. Um, uh, dit is een klomp hartseer, en kwaad vir kwaad vir geld, en bitterheid, en uh, ja, uh, waar God die is, die is Satan natuurlijk baas, maar uh, soos ek vir julle sê, ek het niks voorbereid nie, ek praat my die geest uit die hart, en wat die Heer op my hart kom leed, en uh, ek vertrou die Heer, dat, hy, dat, die, dat die woorde die pad sal vind na jou hart toe, en dat die Heer jou geest sal aanraak, en uh, jou hart sal ontvankelijk maak om te verstaan, jou verstand sal open om te verstaan, wat ek op die tafel sit, als ons kyk na die situatie in Ukraine en uh, Rusland, die oorlog waar daar uitgebreek het, <coughs> jy, jylle weet, openbaring 3 ver 15, 16, leer die Heere vir ons, oor koue mense, warme mense, lauw mense, ek dink nie die onderscheiding, om, om recht te onderscheiden, met wijsheid te praten, op te tree, kry nie raar as sy volle, trefkracht binnen ons kerk, en die mense verstaan nie 100% uh, wat die Heere bedoel daar bij. Wat, nou, wat, wat ek probeer aan julle verduidelik, is dat als ons kyk na Jesus Christus leven, het hy vir ons, die, 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 die tekens was hard en duidelik, dat Jesus as rolmodel, hy, hy het niks op hierdie aarde van afgod nie, hy het nie gelewe vir niks, hy het niks by mekaar gemaakt, hy was absoluut uitverkoop vir die koninkryk van sy vader, en uh, hy die jimmelse taal gepraat en die vruchte gedra van, van, van Godse gees, hy het onbeperkte gaves van Godse gees ontvang, en um, hy het ons kom leer, dat wie een vriend van die wereld, wie wees wees daarmee, dat hy een vijand van God is, Jacobus 4 vers 4, en uh, ja, dat is hard en duidelijk, jy kan het lees in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, kan jy dit ook gaan lees, wat die Heere vir ons sê, ons moet nie deel van die wereld, ons moet nie die, ons moet nie die wereld aanhang nie, en uh, ons moet nie een vriend van die wereld wees, al is het soms hoe moeilik, want het is toch lekker om hard te werk en jouself te bederf met materiële dinge, en um, hoe kan ek sê, te werk en te kan sien, uh, waarvoor jy werk op die einde van die dag, maar op die einde van die dag, het Jesus Christus vir ons geleer, dat as jy in jouself gesterf het, 100% in jezelf gesterf het, en jy sal oprechte warm christen kind van God, een erfgenaam, een nakomeling van Jesus Christus en sy koninkryk, dan maak jy vir jou skatkes in die jimmel by mekaar, en nie op aarde nie, en waar jou skat is, daar sal jou hart natuurlijk ook wees, en dit is, die mens moet recht kan onderskui, jy weet, um, om een christen kind van God te wees, soms moet jy een verloder ook kan wees, en wat ek daardier bedoel, is die voorbeeld wat Jesus vir ons gewys het, wat, as ons kyk na een persoon, soos bijvoorbeeld Johannes die Dooper, 
Hy het nie gewen nie, hy was nie die beste nie, hy was nie die enigste, hy het nie gekry wat hy wil gehaard het nie, hy was op die einde van die dag die verloeder van die dag, want sy kop was afge, afgekap vir dit wat hy versprei en verkondig het, saafde met Jesus, hy was ook een verloeder, as jy kyk dier wereldse oor, het hy verloor, hy is die ene wat op die einde van die dag, sy, sy leven verloor wat hy vermoor is dier sy eie mense, en so kan ons kyk na Stefanus ook, hy was ook een verloeder, wat hulle om gesteenig het, verstaan jy, en uh, selfs uh, Jacobus ook, wat met die zwaar doodgemaak is, so, jy sal nie altyd jou boe uitkom, en jy sal nie altyd die wener wees nie, baie keer, en meeste van die keer, hoe nader jy aan Jesus Christus kom, sal jy leer om die linkerwang te hou, en as hulle klaaggeslaan het, daar die rechterwang, en daar waar hulle vir jou vereis, die boekliere geef hulle die onderkliere ook, en as, moet nie iemand afkeer wat van jou iets eis nie, versta jy wat by jou leen nie, versta jy wat, as hulle jou vraag om uh, 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 iets te dra vir een kilometer, doen het twee kilometer, Jesus het ons geleer om die kwaad te oorwin met die goeie, met die liefde, en uh, dit gaan oor om die minste te wees, dat, om die slaaf te wees, om te kan dien, jou mere mens te kan dien, En um, as jy wil eerst te staan in die koninkryk van God, is die voorbeeld wat hy vir ons gestel het om sagmoedig en nederig te wees. En um, soos Jesus Christus op jou knieën bereid om voete te was, ander te dien, dan staan jy eerst in die koninkryk van God. Het was altyd vir my moeilik om dit te verstaan, maar hoe meer ek in myself gesterf het, hoe meer het ek besef, uh, miskien ook die pad wat ek gestap het, wat ek alles in my leven verloor het, uh, het ek net geleer dat alles is gejaagd, al wat jy werk so hard en alles, en in die kwestie van een paar sekondes, kan jy alles in jou leven verloor, en um, dis hou wat Satan na jou kan te swaai, om jou op die einde van die dag te motiveer, om jou eie leven te neem, om op te gee in die leven, maar dit voel of jy op die einde van die dag, jou tydmors op aarde, voel of God sy rug op jou gehad, voel of God van jou vergeet het, maar eindelijk per tyd hier kom hier die moeilike dinge op ons pad, juist om ons tot volle inkeer te bring, juist om ons recht te maak en voor te berei, om die koninkryk van God te behaal, want die Heere wil nie hee, ons moet afgoor op ons hart dra nie, hy wil hee, Jesus moet op die troos toe van ons hart sit, en um, ja, jy is die hoopriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam, en um, dit moet jou kiese wees om God onvoorwaardig te aanbid te dien, dit is lekker om my huis te heen, karre en rijkdom en al die type goed, maar Jesus moet altyd op die troons toe van jou hart sit, en dit gaan nie net oor om te ontvang nie, dit is lekker om te gees, om te ontvang, om een verskil te maak, hier is soveel weeshuise en weeskinders en wederwees, en ouwe thuise, en hospitale, en selfs kerke, en selfs arme mens, onder wit, bruin en swart, wat hoop en ondersteuning nodig het, en al wat jy moet wees, is diensbaar en bruikbaar vir die Heere, al wat jy moet doen, is op die einde van die dag die opdracht van die Heilige Geest af te ontvang, diep in jou geest en jou hart, en dit te ontvang, te luister, te toets, en dan uit die boot uit te klim en die rest te doen, uh, uit te klim uit die boot, en God sal die rest doen, hy sal die verskil maak, om terug te kom, dit wat op my hart gelewe word, en ek vertrou die Heere, dat het goed en recht sal uitkom, dat jy sal verstaan, wat ek op die tafel sit, en ek wil nie lang praat nie, as ons kyk na die ruglijne van die woord, baie belangrik, luister mooi, hoor my hart uit, die ruglijne van die woord wat Jesus Christus vir ons kom leer het, is om te verstaan wie jou werkelijke vijand is, dit is natuurlijk Satan en Gees, hy en sy bose koninkryk, maar ook om te verstaan dat, uh, versta jy die eerste gebod, sê moet die Heere jou God lief met jou hele hart, jou hele sê, jou hele verstaan, met al jou kracht, en die tweede wat hiermee gelijk maak, uh, gelijk staan, is jy met jou mede mens, jou naaste lief is soos jou self, alright, nou, 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 luister my mooi my hart uit, Jesus Christus het vir ons kom leer, aan die kruis, na hom gespoeg en geklap het, sy kleren van hom afgeloot, hom geslaan het, hom bespot het, hom gelaster het, door een kroon op sy kop geplaas het, hom aan die kruis vastgekap het, en tot later die swaard in sy sy ingedruk het, het aan die kruis uitgeroep, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, en ja, my vorige leerstelling sê, ek sê, wat is die rede daarvoor, is omdat hulle in boose geestelike gevangenis kap vastgevang is van die duivel, hoor, hy baie belangrik, en dit wees vir ons, dat die Heere Jesus Christus, het nie die mens aangeval nie, versta, hy sê, oor sy visie was nie op die mens, op die skeppingswerk van God nie, maar op die boosheid wat dier hulle manifesteer, hy het verstaan, volgen die ruglijn en die woord en die wijsheid en kennis wat Jesus Christus het, hy besef en geweet, die probleem is nie hulle nie, 
Dis die gees in hulle. Versta jy, dis Satan wat hulle misbruik as vesting om al sy vuil waar te doen. Dis, dis Satan wat dier hulle gaan manifesteer het in vlees, om om so te verwoes en te vernietig en te vermoor. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, en natuurlijk dier wie? Dier sy eie mense, baie belangrik. <coughs> nou wat die Heere wil hee, ek moet aan julle verduidelik. Ons weet hoe lyk die situasie in Ukraine en Rusland, op die oomlik, uh, weet, daar is geen sig van einde aan die ander kant van die tonel nie, um, die oorlog gaan aan, en uh, op die oomlik uh, is dit net vernietigend en harpseer en bespiegelinge en klipgooierij en, en uh, ja, oog vir die oog en die tand vir die tand. Maar wat die Heer op my hart kom leed, is om, om, om vir jou, hoe kan ek sê, te versterk met wijsheid om te verstaan, hoe kan dinge uitgeloop het op die einde van die dag, as die leiderskap van die verskillende lande, die richtlijne van die bybel, gehoorzaam het. Verstaan wat ek probeer vir jou sê? Ja, um, Ukraine, die leiderskap van jou, die president van Ukraine, of wie ook al beheer, hy en sy kabinet en sy regering, het meer as genoeg rede en recht om besluiten te maak namens hulle land en kees is uit te oefen, omdat het hulle land is, hulle is in beheer en bestuur van die land, en hulle is ingestem in die land, en om kees is in besluiten te maak, en um, ja, vir hulle was dit natuurlijk uh, uh, baie voordeel om deel van NATO te word, maar aan die ander kant was dit vir Rusland, as ons kyk na, meneer, na president Vladimir Putin, was dit vir hom een bedreiging, wat op die einde van die dag, as Ukraine deel raak van NATO, is het automatisch een oopdeer vir die weste, vir Amerika, Europa, om hulle wapentuig op die achterstoep van Rusland, uh, sy perke, sy grense, dit, dit is vir hulle bedreiging gewees, uh, en op die einde van die dag, het elkeen sy besluiten gemaakt, en uh, president Vladimir Putin, sy kese was op die einde van die dag, hy het vermaan, hy het gewaarski, en niemand het geluister na sy vermanings en sy waarschuwings nie, en hy het recht in eie hande geneem, en begin oorlog maak, uh, teen Ukraine. Nou, baie, baie belangrik, een mens moet op die einde van die dag verstaan, dit is die selfde Suid-Afrika en Zimbabwe, is twee verskillende lande, en as Suid-Afrika staan vir Israel, en Zimbabwe staan vir Palestina, verstaan, dit is die selfde, uh, um, Ons, ons, ons hoor dat Zimbabwe uh, 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 maak contracte of hulle vat handen met Palestina en dit maak automatisch die dieren oop vir Rusland om al hulle wapentuig op die grense van Zuid-Afrika te sit, waar Zuid-Afrika bijvoorbeeld nou vir Israel bijvoorbeeld steen en vir Amerika. Sien jy waar die bedreigings en dan automatisch daar begin daar conflict kom tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe en een vat recht in eie hande. En uh, dis precies wat met Rusland ook gebeur het en... Um, Ek wil vandaag vir julle sê dat jy krijg koue mense in die, in die bybel, die bybel verwijst na koud, lau en warre mense in openbaring 3 vers 15 en 16 en ek geloof dat as jy koud is, as jy mens is wat koud is, as jy jou moedelike atheist, jy is in ander geloof vastgevang en jy geloof nie in Jesus Christus, jy is absoluut geestelik dood, jy is atheist, jy geloof in absoluut niks, en as jy een koue mens en jy ja, jy, jy weet 100% op wat de stoel jy sit en waar jy en jy op pad is, ok, en die bybel sê ook in Johannes 3 vers 18 tot 21, automatisch is jy nie geloof en is jy in elk geval klaar vir oordeel, alright, so ons sit die persoon en jy het al een kant, en dan praat die bybel van mense wat lauw is, nou mense wat lauw is, is mense wat sê, ok, ons geloof in Jesus Christus, ons geloof al die storykies in die bybel, en ons geloof daar, ons geloof dat hy die Seen van God is, en so hier en daar gaan ons bykie kerk toe, en um, gooi bykie tiendes, en uh, probeer dit verskil maak, versta, jy eet koeksisters koffie, geniet al die lekkerte van Christuskap, en jy dien God by die mond, maar nie by die hart nie, maar jy wil graag hemel toe gaan, en jy wil graag vir allemaal wees, jy, jy is een kind van die Heere, en aan die ander kant, is jy iemand wat in die wereld vastgevang is, jy moet mooi luister wat ek vanaf vir jou sê, jy is een christen aan die ene kant, aan die ander kant is jy nog steeds in die wereld, verstaan jy, dit gaan oor jou geld, jou strandhuise, jou bosplaase, hoeveel woonstelle, hoeveel huise, hoeveel meentuise jy het, sakke vol geldpolisse, verstaan jy, en, 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 
plaatsen of plotten. En wie weet, wat is enige persoon aan dit voor jou vat wat voor jou securiteit biedt, of het de huis is, en of het de plaats is, of het jouw grond is, of het jouw plot is, wat het ook al is. Is jij bereid op dat stadium om recht en aan je handen te nemen, jezelf te verdedig, zelfs mensen aan te rand en door te skiet, en een slag te zien, te vernederen en te bespot, en kwaad met kwaad te bevechten? Dit is hoe een lauw mens lijkt. Hoor je wat ik vandaag voor jou sê? Want dit betekent op die einde van die dag waar jou skat is, daar sal jou hart op wees. En misschien is dit vandaag jou vrouw. Misschien is dit vandaag jou kinders. Misschien is dit jou man. Misschien is dit jou bezigheid, jou werk. Misschien is dit jou huis. Jou plotte, jou plaas, jou strandhuise. Versta je wat ik probeer voor jou sê? Aan hierdie kant is jy baie lief vir die heren. Jy speel die Jesus kaart en jy is lief vir die heren. Jy gaan af en toe kerk toe en al die prachtige dinge. Maar daar waar die tekkie die teer tref, dus daar waar die kaf van die koning gesky word, versta jy as mense jou grond wil vat, of jou plot, of jou huise, is jy meer as bereid om dit met jou leven te beskerm, en um, versta my punt selfs te sterf vir dit waarin jy glo, en wat jy oppas, en uh, dit maak van jou een lauw mens, ek, wil, ek verduidelik hierdie ding, ek geef jou een uitklaring, zodat so jij kan besef waar je naar gaan, want jij zal in die Bijbel zien, gaan kijken aan de lange 2, 3, 4 en 5, gaan lees dit, dan gaan kijken hoe lijkt die eerste bekeren, weet je wat het die mense gedoen? Hy het hulle eiendom, hulle plaase, plotte, huise verkoop, om die werk van die Heere te bevond, versta jy so hulle hart, hulle wies jy, hulle focus was op die rechte ding op, dit op, op dinge wat eeuwigheid waarde het, en dit is vir my baie belangrijk, dat ons al verstaan, waar oor, wat ik probeer op die tafel sit hier so, een lauw persoon is iemand wat aan hierdie kant skree, jyre, jyre, aan die ander kant haat hy, of aan hierdie kant kan hy nie vergeef, aan hierdie kant is hy bereid om te vermoor en dood te maak, versta jy, hy, hy is een half christen, een half, een, een, hoe kan ek sê, een lauw christen, een lauw mens, versta jy, en wat sê die jyre op die einde van die dag, wat gebeur met so'n persoon, hy sta nie kans om dier God uitgespoeg te word, wat God soek die beste, hij soek hier iemand wat weids bee in sy voet en elke koninkryk het hier buiten nie. Versta jy, want as jy dier Godse koning sy oog kyk, kry jy twee geestelike koninkryke wat lijnrecht hier na mekaar taal. God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk natuurlijk, en natuurlijk Satan en die antichristse koninkryk, met al sy bose macht en allemaal wat natuurlijk hier waar ek nou met jou praat, in geestelike gevangeniskap vastgevang is, op die einde van die dag. Misschien nie altyd, um, wil ek sê, as pris nie, as ek het so kan sê, maar omdat hulle met die halwe ware bedien is in die kerke, en uh, ach, daar kan so veel redes wees, hoe kom mense geestelik blind en doof is, maar aan die ander kant sê die Heere ook in Lukas 12, 47 en 48, kortlik sê, hart en duidelik, hy sal jy nie sla met stokke, en jy gooi met klip, as jy nooit die echte syver woord ontvang het nie, God is een rechtverig God, een rechtverig rechter, hy sê een monster nie, so baie belangrik, waar gaan ek jyn met dit wat ek sê? As ons kyk na die situasie in Ukraine, as ons kyk na die situasie in Rusland, die oorlog wat daar is, en hoe elke land nou op die, hoe kan ek sê, op die boot gespring het, of deel geraak het van die probleem, dan moet ons kyk na ons rolmodel Jesus Christus, dit gaan nie oor wat Koert Jordaan sê nie, dit gaan oor Jesus Christus, en die voorbe wat hy vir ons stel het, Jakkels het gehad te voor sy nes, en die sien van die mens het nie eers een plek gehad om sy kop neer te leen nie, Jesus het absoluut niks op hierdie aarde van afgoed nie, nie die bezigheid nie, nie geld nie, uh, op die stadium nie donkies nie, nie vrouwens nie, nie kinders nie, uh, nie kastele nie, verstaan jy, nie sport nie, hy het niks op aarde van afgoed, sy visie sy oor was totaal en al op God gefokus, en dis hoe kom niks op hierdie aarde, om kon geskit het nie, hy het nooit sy siel verkoop vir geld, of vir reikdom, of vir mag, of vir wie en wat hy is nie, versta jy, hy het die minste gewees, hy het gedien, hy het die minste gewees, en hy het vir ons kom leer, om niks met hierdie wereld uit te waai nie, dit was al baie van my, gesprekke met die Heere, my gebede, wat ek betek keer goed nie verstaan nie, Heere, ons word in hierdie wereld ingebore, Ons het op die specifieke stadium nie veel beheer uh, oor die besluit om ons in hierdie wereld in te gebore, dat, weet dat ons gebore word in hierdie wereld nie. En toch sê die Bijbel, ons moet leven of ons niks van hierdie wereld te doen. Nou wonder die mens betuid, dan, maar wat soek jy hier? Maar weet jy hoe kom ons ons hier? Om een verskil in ander mense, wat hier waar ek met jou praat, thans verloren is, wat nie weis het, wat Jesus Christus nie ken nie, ons is die boodskappers, 
van die Heere Jesus gesê, waar alles jy tot bekering kom, is daar werk om te doen, maar jy kan nie buiten jou gesag het door die tyd praat en optreen, jy moet jou opdrachten van die Heere afkry, jy moet kan luister wat die Heere vir jou sê, met die Heilige Gees in jou, so baie belang, luister baie mooi, Jesus is voorbeeld aan ons, was om warm te wees, Jesus is voorbeeld aan ons, is om die onmoedelike te verrig, om ander mense lief te hees, soos Jesus Christus ons lief gehaard het, en om ander mense te vergewe, onvoorwaardig, soos Jesus Christus ons vergewe het, en Jesus het vir ons gewys, hou jou oor, jou skatkes daar boe in die jimmel, bou vir jou daar, maar die lewe hier op aarde is nietig, dit is klein, dit is absoluut, een druppel in die emmer van dit wat wacht, en elke dag moet jou lampe volwees, elke dag moet jy voorbereid wees, om Jesus Christus, jou lampe moet volwees, jy moet recht wees, as God jou vandag kom al, waar gaan jy heen, want jy wil nie hier na voor hom staan en hakkel nie, jy wil weet, waar jy en jy gaan, en dit wil ek ook vir jou sê, Jesus is een voorbeeld aan ons, is om niks op die aarde te veraf God nie, nou as ons kyk na die situasie in Rusland en Ukraine, kom ek vertel jou iets, Die grootste fout wat ons mense vandag sy leven doen, mense word ingestem in leiderskap, in president, konings, leiderskap posities, dat is die godse wil nie, as die mense wil. Ons mense vraag lang al nie meer vir die heren, vir wie moet ons stem, vir wat die partij, vir wat die persoon kan ons ondersteun nie. Want die mense het sy eie god geword, en die mense leef of god in sy woord nie bestaan nie. En dit is ook wat ek vandag vir jou wil sê, Ek wil jou een prentje inkeer van hoe sou dit gelijk het as Ukraine op die einde van die dag 100% as ons kyk na Ukrainese optreed is as hulle 100% opgetreed soos Jesus Christus vir hulle gesê het in die woord van God, nie wat koert sê nie maar wat Jesus Christus sê Rusland het hulle ingeval Rusland het begin bommig en begin skiet en aanval en ons weer die skaar en die hartseer wat daar dier veroorzaak is. Maar die Heere leer vir ons om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie. Die Heere leer vir ons om nie recht in eie hande te neem nie. Oorwin die kwaad met wat? Met die goeie, met die liefde. Verstaan jy, want jy moet pas op dat jy nie die persoon speel, die skepperwerk van God nie, die die rechte vijand is sat aan in sy boze koninkrijk en die woord sê, Liefde vir God die eerste gebod en liefde vir jou medemens, tweede gebod. Baie belangrik. En, 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 Jesus Christus het vir ons geleer, jy moet jou vijande liefhees soos jou self, sien die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg, hoekom? Omdat die probleem nie vleeslik is nie, maar geestlik. Verstaan jy, enige persoon kan verlos en vry gemaakt word. Daar is Paulus, binnen drie daad, God om jou van die grootste apostels in die Bijbel gemaakt. Niks is vir God onmoedig en dit gaan oor hoe ons dit hanteer, hoe ons konflik hanteer, hoe ons oorlog hanteer, mense wat ons wil vermoor en doodmaak, soos ons ook nou gesien het in Israel, maar ons kom nou daarby uit. Maar wat ek probeer aan julle verduidelik, as president Vladimir Putin, as hy besluit het op die einde van die dag om Ukraine in te val, en Ukraanse leiderskap, hulle kabinet, hulle regering het besluit, luister hier so, ons gaan die rugrein van die woord volg, ons gaan doen wat die Bijbel vir ons sê om te doen, en op hierdie spisse, op die huidige stadium, gaan ons miskien verloeders wees, ons gaan swakheid toon aan die wereld, mense gaan vir ons lag, hoekom beskerm jylle nie wat jylle sin is nie, die grond, die land, die gebouwe, jylle families, Hoekom beskerm jy, hoekom skiet jy nie terug nie, hoekom, hoekom val jy nie terug aan nie, hoekom, weet jy hoekom, want op jy nie vir daar verstaan mense dit nie, en daar waar jy terug staan, ja hulle kom, hulle kom, hulle kom, vertaan jy vat beheer oor jou grond, oor jou huis, jou perseel, vertaan jy hulle, jy moet jy nie onthou, die manier hoe dit gedien word, die hele wereld weer af van, die hele wereld sien hoe skiet Rusland op jou krijg, die hele wereld sien die absolute disrespect wat hulle toon, en hoe hulle stoomroller oor die land jou krijg, en hoe hulle alles skiet, en net recht kon vat in eie hande, die hele wereld, die hele publiek, sou vir Rusland gesien het vir wie en wat hulle is, maak jy saak of Ukraine teruggestaan het, en nie teruggeskiet en gesê, weet jy wat, die Bybel sê ons mag jy moord pleeg nie, die Bybel sê, wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard, die Bybel leer vir ons, dat ons moet nie kwaad vir kwaad vergeld, ons moet nie recht in eie hande neem nie, so op die einde van die dag, as jy dit beklui volgens die wil van die Heere, 
Dan ga je ook misschien een verloder wie is Johannes die doper. Je gaat ook misschien een verloder wie is Jesus Christus en Stefanus en Jacobus en um, wat ik probeer aan jullie verduidelijk vandaag. Je gaat niet altijd krijgen wat je graag wil heen, maar weet je wat? Op je einde van die dag, kijk je die hele situatie. Als je krijgt die wapens opgeteld het en die minste geblij het, zou so die hele wereld gezien het wat de type mensen Rusland is en hoe hulle dingen doen in die wereld, zou so dit niet goed gekeerd het nie. En niet net dit niet, dit is punt nummer 1, punt nummer 2. Zou so hulle God zich kiezen, heilige geest achter hulle gehaard het, God zal hulle bewaar en beschermen, hij zal vir hulle vecht en hij zal hulle belang op je hart gedraad. Alright, luister nou baie mooi. Maar hulle kies hulle besluit is om wapens op te tel, hulle kies hulle besluit is om kwaad met kwaad te vergeld op die einde van die dag, en om te, self te begin mense doodskiet, self begin bomme in uh, 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 missiele skiet, en, en oorlog maak, dit was hulle eie kiese, om te begin elke land, elke land krijg je beerd, om betrokken te raak, bij hierdie oorlog, en so trek hulle al meer en meer en meer en meer mense in, en op die einde van die dag, wat kost het Amerika, hoeveel geld het hulle nou al, hoeveel, Duizenden miljoenen uh, dollars het hulle nou al in die oorlog ingestoot. En wie wat na een jaar plus, is daar geen dividend, daar is geen winners in die saak. Dat is net vernietig en daar is geen winner in die oorlog nie. En wie wat, as jy weer kyk in Rusland, dier hulle oor, as jy dier hulle, dier president Walibier Putin, hy het Oekraïne aangeval, juist omdat hy nie wil gehaard het, hulle moet deel van NATO wees nie. En toe automatisch, ja, het miskien nou gekry wat hy wil, en uh, hy is nou bezig daar om die hele plek flenters te skiet, maar hy het eindelijk omself gespuit, want terwijl hy nou bezig is met Ukraine, het van die ander lande, Finland, denk ek, en ek weet nie wat die lande nog daar op die grens deel geword van NATO nie, so hy het om eindelijk self gespuit op die hele dag, maar nou weer die lande, hoe tree Rusland op, en hoe gebruik hulle hulle mag en hulle grootheid om, klein lande te bombardeer en te vernietig en te verwoes en te domineer en manipuleer, soos een bully, soos ons dit in die school ook sien, jy krijg altyd die bully wat allemaal wil domineer en dikteer en manipuleer en net seer maak en verwoes. En dit wat ek wil vandaf jy sê, ek, ek geloof vertrouw dat jylle hoor my geest, my hart, wat ek aan jylle wil verduidelik, daar is manier hoe, jy, hoe jy een situasie kan hanteer. En jy kan het hanteer soos jy krijg dit heidiglik doen, kwaad met kwaad beveg, en, 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 en recht in eie hande neem, en, en absoluut te haat, en disrespect, en vervloeking, uh, oor Rusland uit te spreek, oor die mense van Rusland, en uh, op die van die dag, Godse skepens werd te beklei, en nie vir Satan, die ware vijand is in geest, en nie in vlees, die volgens die vlees hier 6, 12, en 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, en dit wat ek wil vandag vir julle verduidelik, as jy met leiderskap sit in een land, en met oprechte kinder van die Heere, wat vier warm is vir Jesus Christus, wat die heilige gees en hulle gees en hulle hart het, sal al die huise en karre en plotte en plaase en lande en volksliedere en volksvla en al hy noons is net vir hulle beteken, hulle sal niks op aarde van afgod nie, hulle oor sal gefokus wees op Jesus Christus en op sy koninkrijk, en hulle sal God vertrouw en volle geloof op die waterstap soos Simon Petrus, om vir God te vertrouw, dat hy hulle belang op die hart sal dra, dat God vir hulle sal vecht, volgens Exodus 14 vers 13, 14, en natuurlijk 2 Kronieke 32 vers 7, 8, by ons is meer as by hulle, by hulle is mense kan mag, by ons is die Heere God wat vecht vir ons, verstaan jy, en uh, soos ons die vijand vir daas nie, so sal ons hulle nooit weer sien, want die Heere vecht vir ons, en dit waar die grootste probleme kom, ek sien nie daas die christen in Ukraine, ek sien nie daas die christen in Rusland nie, maar een boom word aan sy vruchte geken, jy kan sien hoe een mens praat, praat hy met wijsheid, praat hy met dwaasheid, vertaai, is hy Romeine 8,5, is hy een vleeslike mens, of is hy een geestelike mens, en dit waar die grootste fout kom, jy weet wat ons, ons is allemaal christen, ons lief vir die Heer, en al die prachtige dinge, tot daar waar ook om vat, waar het seer maak, ons vrou, ons, ons mans, ons kinders, ons plaase, ons plotte, besighede, huise, dit wat vir ons belangrijk is, as jy daar vat, dan wil mense recht in eie hande neem, hulle wil kwaad vir kwaad vir geld, terwyl die bybel vir ons hart en duidelik sê, om dit nie te doen nie, ek vertrouw en ek hoop, dat die boosker wat in my hart, wat God in my hart kom leed, dat jylle sal verstaan, wat ek probeer vir jou sê, vandag ook, ons sien dit in Suid-Afrika, hoe kies allemaal kant, en nie hierdie ou is vir Rusland, nie hierdie ou is vir, is vir, 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 vir Ukraine, 
En wie wat die westen manipuleert al die lande, dat nou al die hele lande leeg is met al hulle mani, mineralen en is hulle wat die geld maak en hulle doen niks vir lande waar hulle en hulle al hulle self uh, 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 verrijk het nie. Maar dit is die al dag die waarheid nie. Ja, hulle, hulle maak baie geld met die rijkdom en minerale van baie lande, vooral in Afrika. Maar sê dat hulle niks doen en niks teruggeer daarvoor nie. Hulle geef vir baie mense werk. En vir jaar en vir jaar en vir hoeveel hordes jare het hulle mense voorsien met werk te miste wat mense salaris kan verdien en hulle huisgesinne voorsien en versorg. Hou moet nooit ondankbaar wees, dit is baie baie belangrik en jy moet met wijsheid praat en optreden. Hou die Heere sê altyd vir jou, wees onpartijdig, moet nie kant kies nie. As jy op rechte christen kind van God is, is die kant wat jy kies, Jesus Christus, is die kant wat jy kies, Godse Koninkrijk, is die kant wat jy kies om die hemelse taal te spreek. Geseend is die vredemaker wat hulle sal kinders van God genoem word, Gesê, geseend is die wat besef of afhankelijk hulle van God is, wat die koninkrijk van God is juist vir hulle bedoel. Sonder God is jy gedoem om tot de val te kom. Jy is dus een vrou wat in kraam is sonder kracht en dis absoluut waar. En dis hoekom jylle nie een wenner sien in die oorlog tussen Rusland en Ukraine En maak jy saak of Rus, Rusland op die einde van die dag, Ukraine absoluut verwoes en vernietig nie. Daar sal nooit een wenner wees in die saak, nie nooit. Want op die einde van die dag, is daar bloedvergieting, mens is een bloed roep hard van die grond af na die Heere, daar is een wenner in oorlog, hoor wat ek vanaf julle sê, en dis Satan in sy hele boose koninkrijk, hoor julle wat ek sê, dis Satan wat alles veroorzaak, maar soos hy geestelik kan aanval, so kan hy vleeslik dier mense aanval, en ongelukkig, gaan kyk in die bybelse tyd, wie David opgeroep, wie het Saul opgeroep, wie het Salomo opgeroep, gaan kyk, dis God homself, sien mense wat mense opgeroep het, en nou probeer die een ander God speel as die ander, en dan gaan het oor mag en kracht en gesag, wie die meeste wapentuig, wie die meeste geld, wie die beste van alles, alles deel van hoogmoed en trots, en dit is die hoofrede, hoekom Satan op die einde van die dag, uit die jimmel uitgewerp is, en dit is hoe die Heere my geleer het, om te kyk na saak, as ons kyk na die situasie, in Israel op die oomlik, die bybel leer vir ons hart en duidelik om te bid vir die vrede in Israel maar die realiteit waarin ek en jy mekaar in die gezicht staar as jy vleis eet in jou geloof en nie melk drink in jou geloof nie is op die einde van die dag moet jy besef en weet dat die leiderskap in Israel veroorzaak ook baie seer en baie baie skade alright, daar is daar is verskillende fakties in Israel teenwoordig jy het jou christene op rechte christen kunne van God, wat die heilige kees ontvang het, dan sit jy met die joodse geloof, mense wat glad die vir Jesus Christus erken, as die Messias, die Christus, die Seen van God, die man nie God by ons nie, so hulle hou vast aan die eerste gebond, verbond en hulle wacht automatisch nog vir die Messias om te kom, dan sit jy met, hoe kan ek sê, met die moslim geloof, islam geloof, wat die absolute massieve groot probleem in Israel is, en dan natuurlijk ook so hier en daar ander geloof, maar ook jou atheeste, en hierdie is bezig om een absolute gemors, en een absolute gemors te ontaard, nie net vleesiekie, maar geestelik is dit een absolute gemors, en dis ook om gaan kyk na die leiderskap in Israel op die oom, en gaan kyk na die bloed wat vergiet word, die oorlog en bloedvergieting, en die vijandskap tussen mense rondom hulle, waar die bybel, die fondament van die bybel, die rugling van die bybel, hard en duidelik is in Leviticus 19 ver 33 en 34, hoe om iemand, een vreemdeling in jou land, hoe om hulle te behandel, en die selfde in die Nieuwe Testament, in Ephesius 3 ver 5 en 6, waar die Heere sê, dat jood en nie jood, allemaal is welkom in die koninkrijk van God, en, en, verstaan jy, allemaal is welkom om deel van die volk van die Heer, om deel van die eerlige van Christus te word, en ongelukkig, baie van die mense van die Jode in Israel sien het die raak, en jy gaan die mense wen vir die koninkrijk van God, as jy hulle verdruk, en as jy hulle doodskiet, en hulle, hoe kan ek sê, ja, verdruk en doodskiet, en wat bloed vloe nie, jy gaan het nie op so'n manier doen nie, al wat gaan gebeur, jy gaan haat, hoe kan ek sê, jy gaan laat haat, op die einde van die dag, die oorhand kry, en wraak, versta jy, dit is wat automatisch gaan gebeur, weet, as ek het so kan verduidelik, skies, ek het net soos een bykie, uit die son uitgeskyf, ek hoop maar die beeld is recht so, 
Um, net so'n bykie uit die son het gekyf, die son het my so'n bykie begin roer. Maar wat ek probeer aan jou sê, a dier kwaad vir kwaad te vergeld om vrees te saai, en uh, daar is nie een wender in oorlog nie. Dit wat automatisch gebeur, hoe meer jy op sterte van mense trap, hulle raak so swange, hoe meer jy op sterte trap, hoe meer gaan hulle kwaad raak opstaan en hulle gaan vir jou pik. En dis ook om, op die einde van die dag kan jy sien, wat die type mens in bestuur staan van Israel, um, vertaai, is dit koue mens, is dit lauw mens, of is dit warme mense, en dit wat belangrijk is, dat jy die Bijbel sê in Jacobus 2,9, ons moet onpartijdig wees, ons moet nie kante kies nie, en dit is wat belangrijk is op die einde van die dag, om te verstaan, dat jy moet dier Godse oor na hierdie wereld kyk, um, Israel is definitief vir ons skuldig, en nog minder is Palestina ons skuldig, maar dit wat met hulle gebeur het, automatisch, dis ook om ek ook sê, dat Hulle moet nie nou kwaad vir kwaad vir geld en oorlog begin voer en bloed vergiet nie. Vertaai en verset kom in opstand en begin kwaad vir kwaad vir geld. Wat hulle nou moet doen op die oomlik, is om stil te raak en te hoor, wat is die rede? Hoekom het God dit toegestaan en toegelaat? Hoekom het God opgetreed? Dit is wat nou automatisch moet gebeur. Maar omdat baie van hulle nie glo in Jesus Christus nie, om nie aan bid en dien nie, kan hulle nie die leiding kry van die Heere af nie. En eh, Op einde van die dag is dit vier wat met vier beveg word en um, waarom man net meer skade gemaakt is wat het beter gemaakt het. Mense word meer verstoot van christenskap af as wat hulle nader getrek word. En dis ook om ons moet altyd die ruglijne van die woord kan, kan, kan verstaan. Ons moet besef en weet dat Jesus Christus het nie Israel verafgod nie. Kom ons verstaan mekaar maar hy het ook hier Jerusalem verafgod nie. Hy het ook hier die tempel verafgod nie. Vertaan, ja, ons moet bid vir die vrede in Israel, en selfs in Jerusalem bid ek vir die vrede daar so, maar ek maak jy afgoed daarvan, en nog minder van die tempel ook, en dit waar oor het vir baie jode gaan, dit is ook om hulle, ek kan verstaan, dat volgens hulle in die oud testament, 2000, 2,5,000 jaar terug, die bybel sê, die grond behoort aan die volk Israel, Dit verstaan waar ons verstaan dat die Heere die grond vir hulle gegeet en op die einde van die dag hoe die tempel gebouw is en hoe God goed was vir hulle, maar ook hoe God opgetreed in hulle, want hulle ongehoorzaam is, dier hongersnoot, oorlog, verdrukking en pest, het, het God sy verbond volk Israel en nog baie ander volk absoluut gestraf, omdat hulle ongehoorzaam was. Maar dit is baie belang dat ons verstaan en weet, dat toe Jesus Christus afkom, het hy, het, 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 het Godse Koninkryk aarde toegebring, en vandag is ons visie, ons focus op die nieuwe Jerusalem, nie op die heilige hier sê, die Jerusalem, soos jy om daar sê, met die tempel en al, gaan verwoes word, daar daar niks van oor is nie, en dis ook om, dis waar mense dit mis, is mense wat in die wereld vastgevang is, wat geestelikie kan onderskui nie, wat geestelikie met God kan praat nie, wat absoluut blind en doof is, en dis ook om hulle, Hulle maak met die tempel in Jerusalem precies wat ons doen met die voortrekker monument in Pretoria. Ons verafgoor die grond, ons verafgoor die tempel, ons verafgoor die, die geschiedenis waarvoor het staan. Terwijl het op die einde van die dag niks anders tussen af, afgoods tempel is nie. En ek sê dit met baie, baie liefde en respect. Jesus Christus het die tafel vir ons kom, leid, kom gelijk maak. En op die van die dag het die Heere gesê, hou jylle, rig jylle oor op Jesus Christus, op sy koninkryk, maak vir jou skatkes waar by mekaar, nie op aarde nie, maak vir jou skatkes in die jimmel by mekaar. En dis ook om mense so fanaties in dit wat hulle glo, dat hulle bereid is om ander mense af te kraak, te verneder, slag te sê, aan te rand en self te vermoor. En dit wat ons op die einde van die dag sien, en dit is waarop Satan kapitaliseer, dat hy haat, dat hy kwaad vir kwaad vir geld, jy kan nie, as jy kyk na die leiderskap van, van, van Israel op die oomlik, jy kan nie die vruchte van die heilige geest in hulle optrede raak sien, jy kan nie, en uh, dit is geslacht op geslacht, de generaties op generaties, sy, sy, sy platante afvalligheid van die echte syver woord van God, net soos dit in ons land ook is, net soos dit in Ukraine en Rusland ook is, en dis ook om jy moet breedvoerig na die situasie kan kyk, jy moet dier Godse oor verstaan wat oor alles gaan, ek vooraf God niks, nie waar Jesus gekruisig nie, waar hy in die graf is nie, nie die tempel nie, nie ek, ek vooraf God niks, my, ek, ek, my oor is gefokus op Jesus Christus, op sy koninkryk, en vir God gaan alles oor een ding, en dis die siele van die mens, en dis ook om gebed so belangrijk is, om te bid vir jou medebroers en sisters, dat God, hulle sal bewaar en beskerm waar hulle is, 
Het God hulle sal sê met wijsheid in sig kennis en kracht En dat God hulle op die rechte tijd op die rechte plek sal plaas Dat God die woord op hulle tonge sal le Ek kan nie wees waar hulle is nie En hulle kan nie wees waar ek is nie Maar dat God hulle op die rechte tijd op die rechte plek sal plaas So dat die echte syber woord na die mense toe sal kom Wie dit moet hoor En dat God hulle verstaan sal open om die skrif te verstaan Die bybel te verstaan En dat siele gereed sal word vir die koninkryk van God En dis ook om op die oomlik die besluite wat gemaakt word Ek weet dat vrouwens wat verkracht is En ouwe mens is dood, kinders is dood gemaakt Ontvoer, self verbrand, self verkracht Ek weet dit en ons verstaan dit Dit is absoluut onmenslik en vreed Om te dink dat mens is so optree Maar jy moet het vlees en kyk en jy moet het geestelik ook kan kyk En jy moet by die Heere gaan hoor Hulle moet by die Heere hoor hoekom God dit toegelaat het Dis die eerste ding wat hulle moet doen Maar op die oomlik gaan die leiderskap van Israel, die wat in beheer staan, die leiderskap van Israel gaan, en waar gaan soek hulle vertrouwe, by mense soos Amerika. Versta jy, nou gaan het oor wapentuig, het gaan oor kwaad vir kwaad, het gaan oor mag, oor hoeveel soldate, en jy kan sien met alle respect, selfs die leiderskap in Amerika, hoe hulle optree, hoe hulle enige konflik hanteer, Jy kan nie die vrug van die heilige geest in hulle optrede sien nie. Dit is wat Jesus Christus gesien kom het, toe hy geprofiteer het in Matthies 24-25, en al die ander evangelie boeken, hoe die eindtie is sal lyk. Want hy het geweet, mense sal in bestuur staan van lande, daar sal mense in bestuur staan van lande, wat dier mens gekies is en nie dier God nie. Wat as hulle dier God gekies is, sal hulle dier God geleid, sal hulle die jimmelse taal gepraat het, sal hulle vruchte gedraad van iemand wat die geest van God, sal hulle die Heere deel gemaakt het van die besluite wat thans omself afspeel. Vertaai wat ek moet meer vir jy sê, maak die sake wat die landje is nie. En dis ook om mense wat lauw is, mense wat die warm is, die mense wat die gefokus is op die koninkryk van God, die mense wat die deel van die allerheiligse, vertaal satanse visie, sy focus, sy oors gefokus op die heiliges van die allerhoogste, op die nakomelinge, die erfgename van Jesus Christus, die wat vasthou aan die getuinis van Jesus Christus in die tien geboeie, satan soek nie die mense nie, Verstaan jy, Satan wil die mense juist uit hee. En dis hoe kom ons wat warm is, gefokus is op God en sy koninkryk. Ons maak van niks op die aarde afgod nie. Baie, baie belangrik. Van niks op die aarde maak ons afgod nie. En dis waar lauw mense inkom, wat jyre, jyre skree aan die kant, verstaan jy, en aan die kant is hulle bereid om ander mense dood te maak en te bewaar en te vernieuw, te vernietig, om oorlog te maak omdat hulle hulle grond, hulle land, hulle landsvlag, hulle belange, hulle huis, hulle plot, hulle plaase van afgod. Wie sit op die troonstoel van jou hart? Jy wat vandag na my luister, is ook wat vandag vir jou sê, die poort na die jimmel toe is dinne smal en min mense gaan daar in. Maar die poort na die hel toe is groot en breed en baie mense gaan daar in. As jy bereid is om sy leven af te leeg, Verstaan jy, wie sy leven verloor, sal het terugwen. Wie sy leven probeer vasthoud, sal het verloor. Dit is wat die woord van God ons sê. Maar as jy jou leven prijs gee of verloor, vir jou geloof vir Jesus Christus, sal jy dit terugkry. En dit is waar oor het gaan. Jesus Christus, jy moet bereid wees om te sterf vir die koninkryk van God. Vaal as jy op reg is, dan weet jy wat ons tree in vir ons mere mens hier buiten. Elke siel is vir God koosbaar en belangrik. En dit is ook wat vir jou sê, gaan lees Zacharia 9 vers 19. Dit is waarvoor Jesus gekom het om die vrede te bring, van die eeuwvrot af tot in die uithoeken van die wereld, om die pijl en boog te breek, maar mense verstaan het nie. Mense verstaan nie waaroor het gaan nie, en hulle speel 100% in satanse kraal in. Hulle verstaan nie waaroor het gaan nie. En dit is ook om enige persoon wat een wapen optel om iemand dood te maak, Maak jy saak wat die kleer sy vel het, wit, bruin en zwart, het hy die liefde van God in sy geest en sy hart nie. Versta jy, hy die karakter eindeskappe van Satan, hy kom nie steelslag en uitroe, hy was nog altyd een moordenaar, een dief en een leenaar, dit is sy karakter eindeskappe. En dit wat ek wil vandaf vir julle sê, dat ons mense sal moet terugbeweeg teken behoor toe, is nie vir ons lekker om te sien wat in Israel gebeur nie, natuurlijk, ons wat christen is sal altyd vasthou aan die, aan Israel, liefwees vir Israel, bid vir Israel, 
omdat dit is waaruit ons Messias gekom het, en uh, ons weet dat dit is Godse verbondsvolk, God is lief, hulle God het soveel wonenwerke deel doen in die evangelie, juist dier, dier die volk, dier die nasie na die wereld toe gekom, maar hulle is ook verantwoordelijk vir baie seer en ongemaak, en ek sê vandag vir julle, en dit is my opinie, ek het meer as genoeg rede en recht om my saak te stel, my hart oop te maak, dat die besuite wat thans geneem word in Israel, in Jerusalem, selfs by die Gaza strook, dit dra nie God so goed kene weg, en dis hoe hierdie dinge eskileer, ons hoor van Iran wat recht staan om in te tree, Amerika is daar in die rondte, ons sien hoe mense machs mal word, hulle raak mal, wat ek bedoel, hulle is chemische wapen en dreigement, as dit nie president Valimir Putin is nie, dan is dit Noord-Korea, en dan is dit weer China, en, 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 Weet jy wat, dit is asof hierdie mense dobbel en hulle weet jy waarvan hulle praat, en weet jy wat, een of twee of drie mense het die mag in hulle hande om een woord te spreek, en miljoene mense kan hulle levens verloor. En dit is ongelukkig die hartseer van die wereld waarin ons leven, dit was nooit Godse plan, dit was nooit sy doel, dat die mense sy eie grootste vijand sy woord nie. Maar weet jy wat, nee, as jy nie wil hoor nie, moet jy voel, vertaai, dit is ongemaak, dit is ongeluk, as jy nie respect het vir God en vir sy woord, die gaan jy die prijs betaal, ons het het gesien, in die bybel, jy weet, mense skets altyd christenskap en geloof, en Jesus Christus met die mooiste paar koukies in, maar die realiteit daaraan verbonde, is daar is, daar is mense wat jimmel toe gaan, en daar is mense wat hel toe gaan, en, Die realiteit daaraan verbonde is dat daar gewen en geknaars van tanden gewees die dag wanneer Jesus Christus afkom. Die realiteit daaraan verbonde is dat as jy lauw is, halfhartig die Heere aan bid en dien, en lief is vir die wereld, lief is vir die Heere, gaan hy jou uit jou mond, uit sy mond uitspoeg. Want dan, as directe verteewoordiger van Godse Koninkrik, het jy nooit die voorbeeld gestaan nie, jy het die afgod gemaakt van wereldse dinge, jy het nie jou bybel verstaan nie, jy het ook die moeite gedoen om jou bybel te vertaan, jy het die moeite gedoen om te luister nie. En jy was nie deel van bouwers nie, jy was deel van brekers, jy was deel van die probleem gewees. En dit wil ek wel vandaag vir jou sê, ek praat uit my geest uit my hart, ek het absoluut niks voorbereid nie, ek praat uit my geest uit my hart, wat op my hart gelee word, en ek wil vandaag vir jou sê, ek bid baie vir die, vir die vrede in Israel, in Jerusalem, en so bid ek vir elke siel wat die gered is nie, of hy in Israel en of hy deel is van Palestina, die wat lewe in Gaza strook, jy weet, onskuldige mense is bezig om die prijs te betaal, vir die klomp mense wat probeer God speel in hulle levens, en wat die bybel en die evangelie nie verstaan nie, en so sien ons dit in ons eie land ook, hoe kieskerig en partijdig mense is, en dit veroorzaak verdeeldheid, dit veroorzaak ongemak, en woede en kwaad en baie mense sy harte, en ek wil vandaf vir sê die Heere is totaal en al in beheer, en hy het altyd die laaste sê, ek wil elke christen kind van God uitnooi, om te bly bid vir mekaar, te bid vir jou broers en jou sister, waar hulle self ook al bevind, of het in Ukraine, Rusland is, want die enige gaf van Christus is nie tot Suid-Afrika beperk, jy is nie tot Israel beperk, is recht oor die hele wereld, en ons moet bid vir ons medebroers en sisters, dat het nou gebed meer nodiger as ooit, volgens die VCR 6 vers 18, ons moet bly bid vir mekaar, ons moet vir mekaar ondersteun, bid dat die Heer hulle onder raai laar van beskerming sal bring, bid vir die geestelike leiders, apostels, profete, leraars, hoe kan ek sê, evangeliste, vir hulle en hulle hele gesinne en families, hulle produksiespanne, hulle bedienings, hulle kerk, hulle ministries, dat die Heer hulle sal behoed bewaar en beskerm in die moeilike tyd, wat hy straf en optree, tegen Israel en Palestina, God tree in, hy is in beheer, hy goed en kwaad, hy is totaal en al in beheer, wat hy toestaan en toelaat, ons het het gesien, met die faro in Egypte, ons weet hoe het God daar kat en mys met ons, hy het eers een God gegroe nie, hy het eers in Jesus Christus gegroe nie, maar ons steeds het God met hom kat en mys gespeel, sy hart versag, en sy hart verhard, en op jylle vijf dag weet ons Godse volk, het uit die Egypte uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, so goed en sleg, jy sal nooit weet waar oor alles gaan, as jy nie met die Heere praat nie, maar ons moet bid vir mekaar, ek wil allemaal uitnooi, gaan kyk op YouTube, gaan kyk op Facebook, 
Daai daai gebed vir al vir ons medebroers en suster wat deel voor of van die eelig af van Christus. Ga luister daai gebed en uh, staan en en uh, vat hande saam met my en uh, staan saam as die eelig af van Christus en ons bid vir mekaar. Ons vertrou die Here dat die Here kragtig sal intree dat hy ons genadig sal wees. Die God wat ons geleer het van barmhartigheid, die God wat ons geleer het van liefde, van vergifnis en tweede kanse dat God sal kom genees en herstel en gesond maak en verandering terugbring na die wereld toe, dat hy vir Satan en sy hele bose koninkrijk tot die val sal bring, maar dat hy ook die hart en die geest van mense sal open om die echte syver woord te kan ontvang, dat ons die heilige geest nie bedroef sal maak, jy ook die werke van die heilige geest sal teenstaan nie, en dat ons die Heere onvoorwaardelik sal vertrouw om krachtig, krachtig in te tree, ons het het so nodig, op die oomlik, om vir mekaar te bitter, elke land het sy uitdaging op die oomlik, en ons weet hoe skielik het Israelse probleme gekom, na die saterdag oog, en so vinnig kan het in ons eie land ook verander, ons weet, dat ons is saam met gode loos is, en een wasmachine gegooi in hierdie land, en alles wat slag is, word goed gepraat, vertel, dis hoe dit gaan in hierdie land op die oomlik, en uh, ons sien hoe Satan floreer, op alles wat wetteloos, en wanorde, en ongehoorzaamheid, en disrespect, en, uh, um, voorstel of, of goedkeer, verstaan, dit wil ek vir jou sê, ons is die wacht op die meer, en ons moet ophuis wat aan God behoort, en ons moet sterk staan, ons moet die Heere loof, Heere prijs, en goeie en slechte tye, maar ek wil jou vandag uitnooi, om deel van een warm Christen, eenheid te word, en dit is die hele gaf van Christen, moet niks op aarde van af God, die vertrouw vir God, jou kind, behoort jy aan jou nie, die kind behoort aan die Heere, hy is aan jou geleen, hy of sy, om hulle groot te maak tot lof en eer van die Heere, en vir dit sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel, selfde met jou vrou, selfde met jou man, ons is nie daar om mekaar te verafgoot, ons is daar om mekaar te bou, en uh, jy is wel twee identiteit en vlees, ja, maar in gees is jy een, en jy moet bou mekaar in die rugleine van die woord, gehoorzaam wat God vir ons uitgeleed, uh, wat man en vrou aanbetref, een vrou moet haar man onderdanig wees, en dit beteken nie, sy moet sy vloerlap wees, die selfde man, hy moet, hy moet sy vrou lief wees, soos Christus die kerk lief gehaard het, en um, ook sy kinders, die, die, die weisheid en die leer van die evangelie, echte syver woord en evangelie van Jesus Christus verkondig. Ek bid en ek vertrou die Heere, dat die woord wat ek vandag gebring het, dat het jou ander perspektief gee om dier ander oor, dier geestelike oor na die wereld te kyk en te verstaan waar oor het vir Jesus Christus gaan. Daar sê wener in oorlog nie. En ek al vanaf hier sê, baie mens is bereid om ander dood te skiet. Vat dit aan my plaas, vat dit aan my plot, kom vat dit aan my land. En ek skiet vir jou flenter, hy is bereid om dood te gaan vir dit waarin hy glo. En weet jy wat, as hy om dood gemaakt het, het hy in elk geval niks van hy plot of hy plaas of van hy land nie. En hy is heel moeilijk gedoem om hel toe te gaan, omdat hy moord gepleeg het. Verstaan jy, God het absoluut niks, sy koninkrijk het absoluut niks met moord, verset of bloedvergieting uit te waai nie. Met kwaad en wraak en haat nie. Ons mense beklui die verkeerde vijand, dis hoe kom Satan so partijk jy hou. Ons allemaal glo in die heilige geest, kan die heilige geest sien nie, koert, ek kan om nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou ook vleeslik dier mense ook aanval, en daar is net een God wat alles weet, en dis die God van Abraham, Isaac en Jacob, die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Geest, wat op die troonstoel sit, hy die septer in die hand, wat hy besluit staal vast, as hy spreek, as sit in die jimmelichaam hier buiten, en hy weet wat in elke donkerkamer, elke achtergeslote dier, hoe meer beplan en bespreek word, God ken die hart van die godeloose, hy ken die samenswin en waarmee hulle allemaal bezig is, en dis wat we vandaag vir jou sê, nee, ons moet bid vir deebraak en oorwinning, dat Satan sy slingse boose plan en nie sal slaag nie, maar dat Jesus Christus krachtig sal intree, die die kracht van die heilige geest sal intree, sal optree, dat Satan sy slingse boose perverse plan en tot die val sal kom, en dat Jesus Christus sal triomfeer, vir ons die deebraak en oorwinning, dat hy ons sal triomfeer, oor die vijande wat jy sal val soek, en dat hy daar dier verheerlik sal word, ons prijs die Heer ervoor, mag allemaal geseend wees, ek bid dat die saad wat in jou hart so pas geval het, dat jy, dat jy die lewe dier ander oor sal kyk, en sal verstaan en weet wie jou ware vijand is, en uh, ons moet die rugklein en die woord kan getrouw gehoorzaam, al is ons op die oude van die dag die verloeders, God kyk na sy kinders, hy is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, 
Maar Godse tijd is niet ons tijd, is zijn tijd. Hij is nooit te vroeg, nooit te laat. Zijn tijd is altijd perfect. En als jij jezelf een christen noemt, je onvoorwaardelijk op je jaren kan vertrouwen, dan gaan het soms hoe moeilijk. Alles daar hoeveel zeer soms gebonden daar aan. Maar is allemaal draakrijzen. Die woord het, die hier het voor ons in die wereld zal je hart. Want jij ziet meer deel van die wereld niet. En dit wat ik vandaag voor jou wil sê, lig jou kop, hou je oog gefokus op Jesus Christus, en moet niet laat Satan, die koninkrijk, jou licensiekaart hemel toe kom wegsteel, nie sien om vir wie en wat hy is, en uh, ga maak een verskil, nie dier jou eie kracht, maar dier die kracht van die heilige geest, sal jy die deurbraak en oorwinning behaal, ek prijs die heren vir die voorrecht om die woord te breek, uit my geest, uit my hartheid, en mag hij val, en, en mag die Heere daar dier verheerlijk word, ek prijs die Heere, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor ieder en elk van jullie spoel, mag die almachtige God en Koning Jesus Christus ons bewaar, beskerm, en sy geestelike laar, vir ons vrede gees, shalom vrede, wat alle verstand te boven gaan, en mag ons dienstbaar en bruikbaar vir sy Koninkryk wees, en Jesus Christus sy koosbare naam, ek prijs die Heere daarvoor, Amen. Mooi dag verder, ons gesels gauw weer. Groetnis, bye bye.